展大哥，我们成亲可好？小七，小月儿，丫头，小月儿，小七，小月儿，哎，这这这，小月儿，小月儿，来，来，黄叔扶你走啊，来，呃，别动，怎，怎么了？公主可能是肋骨断了，不及时救治的话，可能会有生命危险。那那怎么办？你会解骨吗？会。不行，别别让他过来。哎呀，小鱼儿，这个时候别管这么多了。你没听他说吗？会有生命危险的。忍一下啊，快，快点，慢点啊！别碰我。接骨之痛一时难忍，昏了过去。怎么办？这次给公主接骨，事关她的清白，千万不能说出去。王爷放心，这是我妹妹那边，恐怕再拖下去她会有危险。咱们还是兵分两路吧，你带着公主从南山下去，在附近的一个小镇带着公主休息一下。我去找小七，一定要把那丫头安全送回来。就走，走。陈大哥，你醒了。小七，之前你中了毒，是海东青大哥救了你。多谢苏兄，苏兄，你不用再逼着他们了。王爷，之前多有冒犯，还请恕罪。我也是不得已而为之，我重新介绍下。在下不是辽人耶律菩萨奴，而是大宋的贱人苏醉，代号海东青。你是宋国人，展大人，这到底怎么回事？公主，实不相瞒，包大人在临行前告诉我，在辽国，要找到贱人海东青，并查明赃款的下落。是这样啊，苏醉，你是蜀中六哥苏醉？对，是我六哥。是。可是他很多年前就已经战死在沙场上了。你六哥哥有个绰号叫片阎王，你不知道吗？我是为了更好的潜入辽国，才假死在战场上。嗯？可是我记得你小时候是胖乎乎的呀。辽国的伙食这么差，我瘦点怎么了公主可还满意啊？你……哎哎哎，什么什么眼神啊？那是……哎，你干嘛推我哥呀？我哥刚用完内力，这身体虚弱着呢。你这丫头挺护短的呀，小七。我万万没有想到我们会在这儿相认。之前在辽国，你受委屈了。跟大家待在一起。我就不觉得苦，更何况六哥哥你也回到了我身边。展大哥
，我给你熬了些汤，你赶紧趁热喝了吧。谢谢。小七，嗯，这次受伤，让你担惊受怕了。展大哥，我们成亲可好？苏兄，好些了吗？我很好，你呢？多谢，已无大碍。苏兄，展某想娶小七为妻，还望兄长应允。长兄为父，这事儿我准了。多谢苏兄，只怕他现在着急成为展夫人吧？可能是因为这次受伤，让他担心害怕了，所以以后的困难会越来越多，危险不知道什么时候会再来。小七的心意呢，展某感激不尽，现在跟他成亲，也可以让他安心一些。哦，对了，我听小七说，那一日在林间，他和王爷发现了制作虎符的地方。虎符？怎么出现在那儿啊？我倒是没见过。他还说那虎符，样子不像是大宋的，怕不是辽国的兵符，很有可能是饲养军队的虎符，想必庞太师。是和耶律重光联手了，互相利用，引起两国战争。之后耶律重光扳倒耶律洪基，自己上位，庞太师也可以趁机篡权。看来庞太师想要谋反的心是昭然若揭了。不过那耶律重光这次没得手，势必不会善罢甘休。我们一定得找到反击的办法。我也不能在这儿待太久了，我怕他起疑，在那耶律重光身边。有诸多不便，我又不想错过我妹妹的大事。不如这样吧，咱们商量商量，把这婚事办了。苏兄，我这体内的毒，放心，你体内的毒我已经帮你控制了。总之我有办法，你放心就是。万不可因为展某而伤及自己。哎呀，你怎么跟那包了黑一样啰嗦？但是你一定记住，千万不能运功。你的心脉经络，我已悉数打通。如若运功，毒气攻心，那就回天乏术了。展某谨记，好好对我妹妹，此生不负。<笑>